ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮಂತ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫೋ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಥರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಥ್ರೂ ಅಪ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿ ಮೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜಲ್ಲಿ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ಐಕನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದೊಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅದರದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ತನ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ನವರು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು ಮ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ ಕಾಲಮ್ನ ನಾನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನೂ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಲೈಫು ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ರುಪೀಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒ
ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರು ಶೇರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೂರು ಶೇರ್ ಆಯಿತು ಈ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾದರೂ ಹತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಶೇರ್ ನೂರು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐದುನೂರು ಶೇರ್ ಆದವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಈಚ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ದು ಅದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಎವ್ರಿ ಕಾಸ್ಟು ಎವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವು ಎರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಹತ್ತರಿಂದ ಐದು ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅವಾಗೇನಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಇಂಟು ಟೂ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಬೆಲೆಗೆ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೇ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಲಿಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದರು ಐದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಆದದ್ದು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಐದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರು ಶೇರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದುನೂರು ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ ಅದರದ್ದು ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಐದು ರೂಪಾಯಿನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರೀಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೈಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ
ಬಟ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಅವರು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ನೂರು ಶೇರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಶೇರ್ನ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಶೇರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇರ್ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವೆರಡನ್ನ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಲಿ ಅವರು ರಿಸರ್ವ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಪ್ರೋದವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಿಗೆ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಪ್ರೋದು ಮೂರು ಶೇರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಚಾಟು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿರೋದಿದು ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಾಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಐದನೇ ಮಾರ್ಚು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರವತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು ಎಕ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಡೇಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಡೇಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಓಪನ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಬ
ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮದರ್ ಸನ್ ಸುಮಿದ್ದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಮದರ್ ಸನ್ ಸುಮಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಐದರಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಐದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ಬಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮದರ್ ಸನ್ ಸುಮಿದ್ದು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅವರು ಎರಡುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಎರಡುನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂನ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಕ್ಕಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಗಿನ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಶೇರ್ ಕೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಓವರೇ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಜ ಇದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿರ ಹೋಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಥರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೀವು ಅನ್ಕೊತ ಇರ್ತೀರ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾನು